examination order, preparation every irukum, adoda marking system every irukum, ranking every irukum, in the mari nari vishyang alla nama pesi irukum and inikku adha pathi pesi irukkut kaga yengku da oru special guest irukkara, avara pathi salunum avar yaru avar inu pathi inna NEET Academy Private Limited order Director Mr. Ramesh Babu avaru da yengku da irukkara, vanakkam sir. Vanakkam. And NEET exam pathi inna nari ya kelvi gal namlo da students ki te irukkara, so adha la vandhu ningga clarify pani iru yengga, adha la modal NEET exam na yengna in modal asal iru yengga. Yeah. NEET என்பது நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் என்பதாகும் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கும் சுமார் நானூற்றி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ கல்லூரிகள் இந்தியாவில் உள்ளன அனைத்து மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கும் ஆன எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் கோர்ஸ் சேருவதற்கான நுழைவுத் தேர்வாகும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆனவர்கள் மட்டுமே இந்தியாவில் உள்ள எந்த மருத்துவக் கல்லூரியிலும் சேர முடியும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான சேர்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற வரைமுறை உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்துள்ளது அதாவது சுமார் அறு ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான இடங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன இதில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களின் கீழ் வரும் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இந்த எல்லா மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் சென்ற வருடம் வரை வெவ்வேறு விதமான அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதாவது சேர்க்கை நடைமுறைகள் இருந்தன உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் ப்ளஸ் டூ மதிப்பெண் அடிப்படையில் க ஸ்டேட் கோட்டா அட்மிஷன் சீட்ஸ் அலாட் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆந்திராவில் எடுத்தால் ஆந்திராவில் மட்டும் தனியான ஒரு நுழைவுத் தேர்வு இருந்தது கர்நாடகத்தில் கோமெட்கே என்று ஒரு நுழைவுத் தேர்வின் மூலம் அவர்கள் எடுத்தார்கள் இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான நுழைவுத் தேர்வு இந்த நீட் என்ற நுழைவுத் தேர்வை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்கள் மருத்துவக் கல்லூரியில் இரண்டு விதமான சேர்க்கை நடைபெறும் ஒன்று கவ் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆல் இண்டியா கோட்டா என்பது பதினைந்து சதவீதமான இடங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டா கீழ் வருகிறது மீதமுள்ள எண்பத்தி ஐந்து சதவீதமான இடங்கள் ஸ்டேட் கோட்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா கீழ் வருகிறது இந்த நீட் மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வில் எடுத்த மதி ஆல் இண்டியா கோட்டா மதிப்பெண் ரேங்க் அடிப்படையில் இந்த பதினைந்து சதவீதமான இடங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா வந்து ஸ்டேட் இல் உள்ள தரவரிசையில் அடிப்படை நாட் ஆல் இண்டியா தரவரிசை இந்த ஒரு ஒரு மாநிலத்திற்கும் இந்த ஸ்டேட் தரவரிசை ரேங்க் லிஸ்ட் எடுக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் இந்த எண்பத்தைந்து சதவீதமான ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கோட்டா மெடிக்கல் சீட்ஸுக்கு சேர்க்கைகள் நடைபெறும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் நிறைய விஷயம் நீட் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக மக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இன்னொரு நீட் எக்ஸாம் வந்து யாரெல்லாம் எழுதலாம் என்ன எலிஜிபிலிட்டியில் அவங்க எழுதலாம் லைக் சப்ஜெக்ட் வைஸில் இருக்குமா ஏ நீட் தேர்வு எழுதுவதற்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பரை படித்திருக்கணும் டென் ப்ளஸ் டூ இயர்ஸ் அதாவது சிபிஎஸ்இ என்றால் பன்னெண்டாம் வகுப்பு நம் தமிழ்நாட்டு ஸ்டேட் போர்டு என்றால் டென்த் எஸ்எஸ்எல்சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ படித்திருக்க வேண்டும் ப்ளஸ் டூ முடித்தவர்களும் இந்த பரீட்சையை எழுதலாம் அல்லது தற்பொழுது ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதப் போகிறவர்களும் இந்த பரீட்சையை எழுதலாம் ஆனால் அவர்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சப்ஜெக்டை எடுத்திருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று சப்ஜெக்ட்லேயும் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் அவர்கள் மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரலாம் இந்த ப்ளஸ் டூ படிக்க இப்பொழுது தான் எழுதப் போகிறார்கள் அவர்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறார்கள் நீட் எக்ஸாமில் நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கிறது அவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இடமும் கிடைக்கிறது சப்போஸ் ப ப்ளஸ் டூ தேர்வில் ஃபெயில் ஆகிவிட்டால் அவர்கள் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர முடியுமா என்றால் சேர முடியாது அவர்கள் ப்ளஸ் டூவில் தேர்ச்சி பெற்ற வேண்டும் மேலும் அவர்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அல்லது பயோடெக்னாலஜியில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்திருந்தால் மட்டுமே மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான சேர்க்கைக்கு தகுதியுடையவர்கள் ஆகிறார்கள் மேலும் அவர்கள் ஆங்கிலமும் பாடமாக எடுத்திருக்க வேண்டும் இதில் மேக்ஸ் எடுத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேக்ஸ் சில நம் தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட் குரூப் என்பது மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அவர்கள் இதற்கு தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள் செகண்ட் குரூப் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜி அந்த குரூப் எடுத்தவர்களும் இதற்கு தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள் இது இல்லாமல் பயோடெக்னாலஜி எடுத்தவர்கள் கூட தகுதியுடையவர்கள் இந்த பாடத்தினுடன் அவர்கள் ஆங்கிலமும் எடுத்திருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய தகுதி பட்டியலில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது நீட் எக்ஸாம் 
அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ சிட்டிஸில் என்னென்ன சிட்டிஸில் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியா முழுவதும் இந்த பரீட்சையானது எண்பது நகரங்களில் நடத்தப்படுகிறது சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு தேர்வு மையங்களில் இந்த பரீட்சை நடத்தப்படுகிறது சார் இந்த நீட் எக்ஸாம் வந்து எப்போ நடத்துவாங்க அதோடய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம எங்கேருந்து எடுக்க முடியும் இந்த நீட் எக் தேர்வை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் டபிள்யூ 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 சிபிஎஸ்இ என்இஇடி சிபிஎஸ்இ நீட் டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் என்ற வலைதளத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதனோடு இந்த எக்ஸாம் பற்றிய எல்லா விவரங்களும் அந்த வலைதளத்தில் இருக்கின்றது இந்த பரீட்சை இந்த வருடம் மே ஏழாம் தேதி நடைபெறுகிறது நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இந்த நீட் எக்ஸாம் வந்து ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ தடவை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த நீட் எக்ஸாம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது மேலும் இந்த நீட் எக்ஸாமில் எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண் ஆனது அந்த ஒரு வருடத்திற்கு மட்டும்தான் வேலிட் அந்த வருடத்திற்கான மருத்துவ சேர்க்கைக்கு அந்த மதிப்பெண் கன்சிடர் செய்யப்படுகிறது அடுத்த வருடத்திற்கு இந்த நீட் எக்ஸாமுடைய மதிப்பெண் வந்து செல்லாது ஐ மீன் அடுத்த வருடம் யாராவது மெடிக்கல் காலேஜ் சேர வேண்டும் என்றால் அந்த வருடம் திரும்பவும் அவர்கள் நீட் எக்ஸாமை எழுத வேண்டும் நடைபெறும் அதாவது மூன்று மணி நேரம் இந்த தேர்வு காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை ஆனால் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள எல்லாருமே சென்று விட வேண்டும் அதற்கு பிறகு யாரையும் அலோ பண்ண மாட்டாங்க அதாவது நைன் தேர்ட்டிக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே அந்த ஹாலுக்குள்ள செல்ல வேண்டும் மார்னிங் ஏழரை மணியிலிருந்தே எக்ஸாம் ஹால் செல்வதற்கு அலோ பண்ணுகிறார்கள் அதாவது ஏழரை மணியிலிருந்து ஒன்பதரைக்குள் அவர்கள் எல்லோருமே எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள சென்று விட வேண்டும் பத்து மணிக்கு எக்ஸாம் ஆனது ஆரம்பிக்கப்படும் ஒரு மணிக்கு எக்ஸாம் என்டிங் டைம் இன் பிட்வீன் அதாவது சிலர் சரி ஒரு மணி நேரத்திலே இந்த எக்ஸாம் எழுதி முடித்து விட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் எக்ஸாம் ஹாலை விட்டு வெளியே வர முடியாது ஸோ இப்போ இந்த நீட் எக்ஸாம் கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படிலாம் சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த நீட் எக்ஸாம் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நூற்றி எண்பது ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதாவது நாற்பத்தைந்து கேள்விகள் ஃப்ரம் ஃபிசிக்ஸ் அதாவது இயற்பியலிலிருந்து நாற்பத்தைந்து கேள்விகளும் வேதியலிலிருந்து நாற்பத்தைந்து கேள்விகளும் உயிரியல் அதாவது தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியலிருந்து தொண்ணூறு கேள்விகளும் கேட்கப்படும் இந்த நூற்றி எண்பது கொஸ்டின்ஸுமே ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் ஏதாவது ஒரு விடை மட்டுமே சரியானதாக இருக்கும் அந்த ஒரு விடையை மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து மார்க் செய்ய வேண்டும் ஓஎம்ஆர் என்ற ஆன்சர் ஷீட் தருவார்கள் அதர் அதில் அவர்கள் அந்த சரியான விடையை மார்க் செய்ய வேண்டும் கரெக்டாக ஆன்சர் செய்த ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் நான்கு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் தவறாக அட்டன் செய்தால் அதற்கு ஒரு மதிப்பெண் மைனஸ் செய்யப்படும் மேலும் இந்த பரீட்சையில் இந்த மதிப்பெண்களை அப்படியே தரமாட்டார்கள் பர்சன்டைல் ஸ்கோர் மூலமாக இந்த மதிப்பெண் ரேங்க் ஆனது மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது இப்பொழுது கேட்கலாம் வாட் இஸ் திஸ் பர்சன்டைல் ஸ்கோர் என்று பர்சன்டைல் ஸ்கோர் என்பது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எழுநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு சென்ற வருடம் அறுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து தான் ஒரு மாணவர் அதிகபட்சமாக எடுத்தார் என்றால் அந்த மதிப்பெண்ணை அவர்கள் நூறு சதவீதமாக ஃபஸ்ட் ரேங்கை வந்து நூறு சதவீதமாக கணக்கு எடுத்துகிட்டு ரேங்கிங் சிஸ்டம் போடுகிறாரு ரேங்க் இது பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த ரேங்கோட ரிலேட்டிவ் அடிப்படையில் ஸ்கோர் வழங்கப்படும் அதாவது இந்த நீட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆவதற்கு ஐம்பது சதவீதம் ஐ ஃபிஃப்டித் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கும் ரிசர்வ்டு கேட்டகரிக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோரும் எலிஜிபிலிட்டி அதாவது பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் ஐம்பது மார்க் மேலே எடுக்கிறவங்களும் ரிசர்வ்டு கேட்டகரிக்கு நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஸ்கோருக்கு மேலே எடுத்தவர்களும் இந்த தேர்வில் பாஸ் ஆனவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இது வந்து இந்த ஒரு ஒரு வருடமும் இந்த மதிப்பெண்ணானது கட் ஆஃப் மார்க் ஆனது வேரி ஆகும் 
இப்போ இந்த நீட் எக்ஸாமில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த நீட் எக்ஸாமில் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஆனால் அதோட டியூரேஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த த்ரீ ஹவர்ஸில் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கும் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதை பற்றின ஒரு ஃபியூ டிப்ஸ் இதாக ஏதாவது இருந்தாலும் இந்த புத்தகம் மற்றும் குயிக் ரிவியூ என்ற ஃபிசிக்ஸ் குயிக் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் நீட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் நீட் பயாலஜி ஃபார் நீட் அண்ட் சென்ற வருட சால்வ்டு கொஷின் பேப்பர் இந்த புக்லெட் அண்ட் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் நீட் இந்த நாலு புத்தகங்களையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ப்ளஸ் டூ மாணவர்களுக்கும் மேலும் டுவெல்த்து மாணவர் இப்போ சிபிஎஸ்சி டுவெல்த்து மாணவர்களுக்கும் இலவசமாக வழங்குகிறோம் இந்த புத்தகத்தை எங்கள் எங்களுடைய நிறுவனம் சென்னை நிறுவனத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த இதில் இந்த புத்தகத்தில் சென்ற வருடத்திற்கான கேள்வித்தாளை அனலிசிஸ் செய்து கொடுத்துருக்கிறோம் அதாவது இந்த ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொண்டால் இதில் ஒரு ஒரு பாடத்தி பாடத்திலிருந்தும் எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன என்று கொடுத்துருக்கிறோம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மூன்று விதமான கேள்விகளாக நாங்கள் கேட்டகரி செய்கிறோம் ஒன்று டிஃபிகல்ட் டைப் கொஷின்ஸ் தென் மீடியம் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஈஸி கொஷின்ஸ் இதில் சென் போன்ற சென்ற வருட கேள்வித்தாளை பார்த்தோம் என்றால் ஃபிசிக்ஸில் ஈஸியாக பதினேழு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸி கேட்டகரியில் வந்திருக்கு இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் மீடியம் கேட்டகரியில் வந்திருக்கு டஃப் கேட்டகரியில் ஆறு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு மேலும் ஒரு ஒரு பாடத்திட்டத்திலும் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்பதையும் கொடுத்துருக்குறோம் இதில் பார்த்தால் எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸில் பதினோரு கொஸ்டின்ஸும் அதிகபட்சமாக கேட்டிருக்கிறார்கள் எனவே தேர்வுக்கு செல்லும் பொழுது தங்களை தயார்படுத்திக்கும் பொழுது அதிகமான கேள்வி கேட்டுள்ள இந்த சாப்டர்ஸை அவர்கள் டெப்தாக சதி படித்தால் அவர்களுக்கு அதிகமான ஸ்கோர் பண்ணுவதற்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதே போல் கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த டிஃபிகல்ட் டைப் கொஷின்ஸ் ஒன்பது மீடியம் டைப் கொஷின்ஸ் பன்னெண்டு ஈஸி டைப் கொஷின்ஸ் இருபத்தி நாலு கேட்டிருக்கிறார்கள் பயாலஜியில் இதை போலவே நாங்கள் இந்த மீ டிஃபிகல்ட் மீடியம் டைப் ஈஸி டைப் கொஷின்ஸ் கேட்டகரி செய்திருக்கிறோம் இதை இது மாணவர்கள் இதை அனலிசிஸ் செய்து பார்க்கும் பொழுது தே கேன் ஈஸிலி நோட் டவுன் எந்த சாப்டரிலிருந்து அதிகமான கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் என்பதை தேர்வு செய்து அந்த சாப்டரஸை தரவாக அந்த பாடத்தை தரவாக படிப்பதன் மூலம் இதில் எளிதாக அவர்கள் அதிகமாக மதிப்பெண் பெற முடியும் என்பது ஒரு டிப்ஸ் ஓகே சார் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பாஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு காலேஜில் கண்டிப்பாக அலர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ கம்ப்யூட்டர் மூலயமாவே வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அலர்ட் ஆகிடும் இப்போ அவங்க வந்து வேறு காலேஜில் எனக்கு அட்மிஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ரொசீஜர் மாற்றணும் மாற்றணும் அப்படின்னா அட்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் என்ன இருக்கும் அது வந்து அந்தந்த யூனிவர்சிட்டி அந்த காலேஜ் கன்சர்னை பொறுத்துங்க அதாவது இப்போ இது ஒரு கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கிறாரு அவர் இன்னொரு கல்லூரியில் மாற வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அந்த அதற்கு அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை அவர்கள் ஃபாலோ செய்து அந்த கல்லூரியும் அந்த பல்கலைக்கழகமும் ஒப்புக்கொண்டால் மட்டுமே அவர்கள் மாற முடியும் என்று என்ன நினைக்கிறேன் அவங்களால வந்து தனியால் டிசைட் பண்ண முடியாது தனியாக டிசைட் பண்ண முடியாது எஸ் இந்த ஆண்டு பதினோராம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆண்டிற்கான ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஃபார் நீட் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் சிறப்பு வகுப்புகளும் தொடங்குகிறது தற்போது தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் நீட் அகடமி பிரைவேட் லிமிடெட்டின் கிளைகளில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது மிக குறைந்த இடங்களே உள்ளன உங்களின் சந்தேகங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் எங்களின் டோல் ஃப்ரீ எண் ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எயிட் டூ டபுள் ஃபைவ் எயிட் மற்றும் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் எயிட் ஹெட் ஆபீஸ் நீட் அகடமி பிரைவேட் லிமிடெட் பி வி பிளாசா நம்பர் நைன் லட்சுமி நகர் போரூர் சென்னை நீட் எக்ஸாம் போறப்ப வந்து என்ன திங்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போலாம் சார் நீட் எக்ஸாமுக்கு போகிறப்ப அவர்கள் அட்மிட் கார்டு என்பதை பிரிண்ட் செய்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஒன்ஸ் அவங்க அட்மிட் இது அப்ளை பண்ண பிறகு ஆன்லைனில் ஏப்ரல் பதினைந்திற்கு மேல் அவர்கள் அட்மிட் கார்டை அப்லோட் செய்கிறார்கள் இந்த அட்மிட் கார்டை அவர்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதில் அவர்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை ஒட்ட வேண்டும் இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவானது அவர்கள் விண்ணப்பித்த பொழுது ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த பொழுது எந்த ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணினார்களோ அதே பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை தான் ஒட்ட வேண்டும் வேறே ஃபோட்டோ வே வேறு மாதிரியான பாஸ்போர்ட் சைஸை இப்போ ஃபோட்டோவை ஒட்டக்கூடாது இந்த அட்மிட் கார்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை ஒட்டி எடுத்து செல்ல வேண்டும் இரண்டு பர்ஃபார்மா பர்ஃபார்மா ஃபார்ம் என்று ஒன்று அந்த டவுன்லோட் செய்து அதில் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ
கார்டில் அவர்கள் ஓட்டுவார்கள் அதாவது ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒன் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் ப்ரொஃபார்மா ஃபார்ம் அண்ட் தென் அட்மிட் கார்டு இவைகளை மட்டுமே தேர்வு மையத்திற்கு மாணவர்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் இந்த பென்சில் ஸ்கேல் இதை எடுத்து செல்ல அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது ஆன்சர் ஷீட்டில் மார்க் செய்வதற்கு ப்ளூ கலர் ஆர் பிளாக் கலர் பால் பாயிண்ட் பென்னை தான் யூஸ் செய்ய வேண்டும் அந்த ஆன்சர் கொஷின் பேப்பர் அண்டு ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட் அண்ட் இந்த பென் மூன்றுமே தேர்வு மையத்தில் தேர்வாளர்களால் தேர்வு நடத்துபவர்களால் கொடுக்கப்படும் மாணவர்கள் எதையும் எடுத்து செல்ல தேவையில்லை மாணவர்கள் எடு இது எடுத்து செல்லக்கூடாத ஐட்டம்ஸ் என்று பார்த்தால் பென்சில்ஸ் பென் அண்ட் தென் ஸ்கேல் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் கேல்குலேட்டர் இவைகளை எதுவும் எடுத்து செல்லப்படாது இதை வந்து தேர்வு மையத்தில் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் மேலும் எஸ்பெஷலி லேடிஸ் வந்து கம்மல் மூக்குத்தி இதையும் ஈவன் செயின்ஸு பெண்டென்ட் நெக்லஸ் இதையும் தேர்வு மையத்தில் அலோஸ் பண்ண மாட்டார்கள் ஒன்லி இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ ப்ரொஃபார்மா ஃபார்ம் அண்ட் அட்மிட் கார்டு இதை மட்டும் எடுத்து சென்றால் போதும் மற்றதை அவர்களே பென் அண்ட் ஆன்சர் ஷீட் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே அவர்களே தருகிறார்கள் இந்த நீட் எக்ஸாமோட மினிமம் பாஸ் மார்க் என்னவா இருக்கும் அண்ட் அதை எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த ரேங்கிங் ப்ரையாரிட்டிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த நீட் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் தான் பாஸ் அப்படியே கிடையாது அதாவது எழுநூற்றி இருபது மதிப்பெண் இது அதிகபட்ச மதிப்பெண் அதில் முந்நூறு மதிப்பெண் எடுத்தால் பாஸ் நானூறு மதிப்பெண் எடுத்தால் பாஸ் அப்படி கிடையாது இதை பொறுத்தவரை பர்சன்டைல் ஸ்கோர் என்கிறார்கள் பர்சன்டைல் ஸ்கோரில் பொது பிரிவினருக்கு ஐம்பது சதவீத ஐம்பது பர்சன்டைல் ஸ்கோர் மேல் எடுத்தவர்கள் தேர்வு பெற்றவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அவர்களுக்கு நாற்பது பர்சன்டேஜ் அதாவது நாற்பது பர்சன்டைல் ஸ்கோர் நாட் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டைல் ஸ்கோருக்கு மேல் எடுத்தவர்கள் தேர்வு பெற்றவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் அதாவது இப்போ எழுநூத்தி இருபது மார்க்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன முந்நூற்றி அறுபது மார்க் இந்த முந்நூற்றி அறுபது மார்க் மேலே எடுத்தவங்க தான் பாஸ் அப்படி கிடையாது இப்போ அதிகபட்ச மதிப்பெண் எடுத்தவர்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக அவர்கள் கேல்குலேட் செய்து ரேங்கிங் சிஸ்டம் போடுகிறார்கள் அந்த ரேங்கிங் சிஸ்டத்தில் அவர் பர்சன்டைல் ஸ்கோர் கேல்குலேட் செய்கிறார்கள் அந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோரில் ஃபிஃப்டித் பர்சன்டைல் எந்த மார்க் வருகிறதோ கட் ஆஃப் மார்க் அதற்கு மேல் எடுத்தவர்கள் பாஸ் ஆனவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் சென்றவரிடம் இந்த ஃபிஃப்டித் பர்சன்டைல் என்பது நூற்றி நாற்பத்தைந்து மதிப்பெண்களாக இருந்தது அதாவது எழுநூற்றி இருபதுக்கு நூற்றி நாற்பத்தைந்து மதிப்பெண்கள் எடுத்தவர்கள் அந்த ஃபிஃப்டித் பர்சன்டைல் ஸ்கோரில் வந்தார்கள் ஆகையால் சென்றவரிடம் நூற்றி நாற்பத்தைந்து மார்க்குக்கு மேல் எடுத்தவர்கள் பாஸ் ஆனவர்களாக கருதப்பட்டார்கள் பட் அதே மதிப்பெண் தான் இந்த வருடமும் இருக்குமா என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பரை பொறுத்தும் அல்லது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்தும் இந்த பர்சன்டைல் கட் ஆஃப் மார்க் ஆனது வேறுபடும் பொதுவாக ஃபிஃப்டித் பர்சன்டைல் ஸ்கோர் அது அது அதிகமாக எடுத்தவர்கள் தேர்வு பெற்றவர்கள் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் ஓபிசி அவர்களுக்கு ஃபார்ட்டித் பர்சன்டைல் ஸ்கோர் அதை விட அதிகமாக எடுத்தவர்கள் தேர்வு பெற்றவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்சன்டைல் ஸ்கோரில் இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தர் ஒரே சில ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரே மார்க் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது பல மாணவர்கள் ஒரே கட் ஆஃப் மார்க் எடுக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ரேங்கிங் சிஸ்டம் எப்படி போடுகிறார்கள் என்று முதலில் பயாலஜியில் யார் அதிகமான மதிப்பெண்கள் எடுத்தார்களோ அவர்கள் அதிகமான ரேங்க் இப்பொழுது பயாலஜியும் சேம் மதிப்பெண்கள் பலர் எடுத்திருந்தால் அடுத்து அவர்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் யார் அதிகமாக மதிப்பெண் எடுத்தார்களோ அவர்களே அதிகமான ரேங்கில் இது ரேங்காக கருதப்படுகிறார்கள் தென் நம்பர் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் யார் அதுலேயும் ஈக்குவலாக இருந்தார்கள் என்றால் நம்பர் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் யார் அதிகமாக எடுத்தார்களோ அவர்கள் குறைந்த மதிப்பெண்ணாகவும் குறைந்த ரேங்கிங்காகவும் நம்பர் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் குறைவாக செய்தவர்கள் அதிக ரேங்கிங்காகவும் கருதப்படுகிறார்கள் இந்த பேசிஸில் அவங்க வந்து ரேங்க் பர்சன்டைல் ஸ்கூல் ரேங்கிங் சிஸ்டத்தை போடுறாங்க நல்ல தகவலாக இருந்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரேங்கிங்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இப்போ இந்த நீட் எக்ஸாமுக்காக அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா சார் ஸோ அவங்களுக்கு அட்மிட் கார்டு எப்போ கிடைக்கும் அது எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அட்மிட் கார்டு வந்து சிபிஎஸ்இ நீட் டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற வலைதளத்தில் அப்லோட் செய்கிறார்கள் சிபிஎஸ்இ இந்த தேர்வை நடத்தும் அமைப்பானது அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் இதை அப்லோட் செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஏப்ரல் பதினைந்திற்கு அப்புறம் அவர்கள் அந்த இதிலிருந்து அந்த அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் செய்து கொள்ள வேண்டும் டவுன்லோட் செய்து அவர்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை அதில் ஒட்டி தேர்வு மையத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து
மோடு கிடையாதுங்க இது கொஸ்டின் பேப்பர் தந்துட்டு அதில் வந்து ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட்டுன்ட்டு தராங்க ஓஎம்ஆர் மீன்ஸ் ஆப்டிக்கல் மார்க் ரெகக்னைஷன் ஷீட் அதில் வந்து சர் இப்போ கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு சாய்ஸும் சர்க்கிளில் இருக்குங்க இந்த சர்க்கிளை வந்து ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த சர்க்கிளை வந்து ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணணும் அந்த சரியான விடையே ரவுண்ட் பண்ணாலோ அல்லது அதை டிக் பண்ணாலோ அது இன்ட் பண்ணாலோ அது வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீட் பண்ணாது அதை வந்து தவறாகவே கருதப்படும் அதனால் எந்த கரெக்டான ஆன்சரோ அதை வந்து அந்த நம்பர் தெரியாத அளவிற்கு ஃபுல்லாக அவர்கள் ஷேட் செய்து ஆன்சர் பண்ண வேண்டும் நீட் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் எப்போ வரும் அண்ட் மக்கள் எப்படி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ரீஃபல்யூஷன் ஏதாவது இருக்குமா இந்த நீட் வந்து ரிசல்ட் நீட் எக்ஸாம் ஆனது மே ஏழாம் தேதி நடக்கிறது ஜூன் எட்டாம் தேதி அவர்களுடைய வெப்சைட்டில் அப்லோட் செய்கிறார்கள் இதற்கு ரீவேல்யூஷன் அவர்களுடைய ஆன்சர் ஷீட் எல்லாமே கூட அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் அப்லோட் செய்ய போகிறார்கள் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஸ்கேன் செய்து அவர்கள் அப்லோட் செய்வார்கள் இது ஆயிரம் ரூபாய் தௌசண்ட் ருபீஸ் அல்லது அதற்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்து மாணவர்கள் விரும்ப விருப்பப்படும் மாணவர்கள் அவர்களுடைய ஆன்சர் ஷீட்ஸை அதை அதில் பார்க்கலாம் அப்பொழுது அவர்கள் இஃப் யூ தே வாண்ட் டு ரீவேல்யூ தேர் ஆன்சர் ஷீட் அவர்கள் அதற்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரீவேல்யூ பண்ணும் பொழுது அவர்கள் கொடுத்த மதிப்பெண் தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டின அந்த ஃபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க அல்லது அவர்கள் கொடுத்த மதிப்பெண் கரெக்டாக இருந்ததென்றால் அந்த ஃபீஸை வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டார்கள் ரீவேல்யூஷன் இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிலாக்ஸாக போகலாங்க போகணும் மேலும் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் திஸ் எக்ஸாம் அதாவது அவங்க வாட்ச் எடு கட்டிகிட்டு போகக்கூடாது எக்ஸாம் சென்டரில் அதனால் எக்ஸாம் ஹால்லேயே வால் கிளாக் இருக்குங்க அந்த டைமை பார்த்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டைம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னதுபடி பயாலஜியை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸை சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டால் குறைச்ச டைம்லேயே அந்த டைமை வந்து கொஞ்சம் அவங்க மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவங்க பின்னாடி டைம் எடுத்து கூட ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்தவரை எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் கம்பல்சரியாக ஆ ஆன்சர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் வரை ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு சில தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் விட்டுட்டாலும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது மெயினாக ரிலாக்ஸாக அட்டன் பண்ணால் தேர்வு அதிகமான சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வி நீட் அகாடமி ப்ரைவேட் லிமிடெட் சார்பாக ஆல் தி பெஸ்ட் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பொறுமையாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் கிளியராக புரிகிற மாதிரி வந்து ரொம்ப பொறுமையாக சொன்னீங்க அண்ட் உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் வந்து எங்களுக்காக வந்து பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என்ன வியூவர்ஸ் இந்த ஷோவில் வந்து நம்மளோட நீட் எக்ஸாமினேஷனை பார்த்தனா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு போகிறப்ப வந்து என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப பொறுமையாக அழகாக இவ்வளோ நேரம் நம்மளோட நீட் அகாடமி ப்ரைவேட் லிமிட்டடோட டிரெக்டர் ரமேஷ் பாபு வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அண்ட் அதையும் மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே போகிற டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் டைல் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் டட்டாவா பாய் உங்களின் சந்தேகங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் எங்களின் டோல் ஃப்ரீ எண் ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எயிட் டூ டபுள் ஃபைவ் எயிட் மற்றும் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ டபுள் ஃபைவ் எயிட் ஹெட் ஆபீஸ் நீட் அகடமி பிரைவேட் லிமிடெட் பி வி பிளாசா நம்பர் நைன் லட்சுமி நகர் போரூர் சென்னை